வணக்கம் இன்றைக்கி ஏத்தம்பழ பாயசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் ஏத்தம்பழத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி மைக்ரோவேவில் அவிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஆவியில் அவிச்சு வச்சு ஆவியில் அவிக்கணுனாலும் கூட நீங்கள் ஆவியில் அவிச்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் கொஞ்சம் சர்க்கரை கொஞ்சம் வறுக்க வறுக்கிறதுக்கு அந்தி முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ்ஸு தேங்காய் அப்புறம் இது மொதல் பால் இது ரெண்டாவது பால் தேங்காய் பாலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் சர்க்கரையை கரையிறதுக்கு இதை நம்ம க சர்க்கரையை போட்டு கரைய விட்டு வடிகட்டி எடுத்துடணும் ஒரு ரெண்டு ஏத்தம்பழம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு சர்க்கரை வேணும் வடிகட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ கரைஞ்சிடும் சர்க்கரை கரைஞ்சிடுச்சு இதை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நம்ம பழத்தை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இதுலேயே நம்ம வடிகட்டி விட்டுடலாம் சர்க்கரையை அரைச்ச பழத்தை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இப்போ நைஸாக இதை அரைச்சிடலாம் இப்போ இதை நைஸாக நம்ம அரைச்சிட்டோம் பழத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் வெந்நியை விட்டு அரைங்க மொத பால் வரும் வருப்பா மொத பாலுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க இப்போ நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இதை இப்போ இருத்துடலாம் நீங்கள் சூடு தண்ணி தான் விடணும் கோல்டு வாட்ரு விடுறதை விட சூடு தண்ணி விடும்போது பால் வந்து சீக்கிரம் வந்துடும் இப்படி புழிஞ்சு புழிஞ்சு எடுங்க சக்கை அப்படியே வந்துடும் கையை வச்சு அப்படியே புளியும் போது சாறு அப்படியே இறங்கும் இப்போ இதை நல்லா புழிஞ்சிட்டோம் இது வெறும் சக்கையாக தான் இருக்குது இதை மிக்சியில் நீ போட்டு ரெண்டாவது பால் எடுக்கலாம் ஆ மொத பால் எடுத்து முடிச்சுட்டோம் இதில் இப்போ சக்கை இருக்குது நீங்கள் இதில் வந்து சூடு தண்ணியை விட்டுட்டு ரெண்டாவது பால் எடுங்க உங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நிறைய பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மூணாவது பால் கூட எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ்ஸு தேங்காவை வந்து சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எடுத்துருச்சு இப்போ அடுத்து எடுத்துடலாம் அந்த நெய்லே பழத்தை போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் கிண்டுங்க அதுக்கப்புறம் சர்க்கரையை நம்ம விட்டுருவோம் அஞ் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் கட்டியாகிடுச்சு இதில் நம்ம சர்க்கரையை வடிகட்டி விட்டுடலாம் இது வந்து நம்ம கட்டியாட்டு ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் லேக்கியம் போல் வரும் நல்ல கட்டியாட்டு இது நல்லா வறக்கிட்டே இருங்க நல்லா கிண்டுங்க இப்போ கட்டி ஆகிடுச்சு சட்டியில் ஒட்டாமல் வருது அந்த அளவுக்கு நம்ம கிண்டணும் அப்புறம் ரெண்டாவது பாலை கொஞ்சம் விடுங்க நல்லா கட்டி ஆகிட்டு சட்டியில் ஒட்டாமல் அப்படி வருது இங்கே ரெண்டாவது பால் விட்டு கொஞ்சம் நேரம் கிண்டிகிட்டு இருக்கணும் அது நல்லா கட்டி ஆன பிறகு மொத பாலை விடணும் மொத பாலை விட்டுட்டு நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு கிண்டக்கூடாது மொத பாலை ஊற்றிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மொத பால் ஊற்றிட்டு அவ்வளோதான் ஏலக்காய் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஏலக்காய் போட்டுடலாம் ஏலக்காய் போட்டுடலாம் அந்தி பருப்பு கிஸ்மிஸ்ஸு அதை போட்டுடலாம் முந்திரி பருப்பு எல்லாம் போட்டுடலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாயசம் ஏத்தம்பழ பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் ஓனத்துக்கு செஞ்சு பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்பெஷலான பாயசம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ல விருப்பம் இருந்தால் செஞ்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த இது பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ